নমস্কার দর্শক বিন্দু আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা সিলচার নিউজের এই পেজে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাই খুবই ইম্পর্টেন্ট আপডেট দেওয়ার জন্য আসলাম বন্ধুগণ অনেক লোকের বারবার মেসেজও আসছে এবং কমেন্ট করছে অনেক লোক যে এই আনলক ফেস ওয়ানের যে ইয়েগুলা কি কি ছাড় কি কি পাবো কি কি বন্ধ সবগুলা আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব অ্যাকচুয়ালি কেন্দ্র সরকার যে গাইডলাইনটা দিয়েছে সেই গাইডলাইনটা থেকে রাজ্য সরকার মানে আসাম সরকার আজকে একটু মডিফাই করে একটু মানে পরিবর্তন করে সেটা আমাদের জন্য দিয়েছেন এবং কি কি দিয়েছেন কি কি আপনাদের খোলা চলবে কি কি বন্ধ সেই সবগুলো এই ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন এই ভিডিওটি কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুগণ প্রথম ব্যাপার হলো মন্দির মসজিদ মানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান আগামী আটই জুন আট জুন থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো খুলবে সেখানে কিন্তু লিমিটেড মানুষ নিয়ে ধরে নিন ঘন্টায় বিশ জন শুধু এক ঘন্টার মধ্যে বিশ জন শুধু সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অ্যালাউড বিশ জনের বেশি সেখানে গ্যাদারিং হবে না এবং যেখানে বেশি ভিড় হয় সেখানে মন্দির কমিটিকে টোকেন ইস্যু করতে লাগবে যে আপনারা ঘন্টার জন্য বিশটা টোকেন ইস্যু করেন আবার নেক্সট ঘন্টার জন্য আরেকটা বিশটা আবার নেক্সট ঘন্টার জন্য আরও বিশটা টোকেন আবার তারপরের ঘন্টার জন্য আরও বিশটা টোকেন এরকম করে আপনাদেরকে মানে যারা মন্দির বা মসজিদ যারা পরিচালনা করে যারা কমিটি ওনাদেরকে এরকম টোকেন সিস্টেম করতে লাগবে হোটেলস রেস্টুরেন্ট এইগুলা সব আট জুনের থেকে আপনাদের খোলা চলবে যাদের হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট ওনারা খুলতে পারবেন কিন্তু সেখানে ফিফটি পারসেন্ট টোটাল ক্যাপাসিটি ধরে নিন আপনার হোটেলে যদি যেগুলো রুম আছে রুমে যদি একশোটা যদি একসঙ্গে থাকা যায় তাহলে আপনাদেরকে পঞ্চাশটা মানে ফিফটি পারসেন্ট করে করতে হবে কিন্তু মানে টোটালি ভিড় করা চলবে না এটা একটা গাইডলাইন হয়তো কিছুদিন পরে সেটা চেঞ্জ হবে আস্তে আস্তে যে সময় আপনার আমাদের সেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণটা কমবে সে সময় হয়তো এরকম আবার নতুন করে অর্ডার আসতে পারে কিন্তু আমি জানি না কখন যে কমবে আজকে দেখলাম এখন এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার ক্রস করে নিয়েছে মানে এখন র্যাঙ্ক সেভেন ওয়ার্ল্ডে র্যাঙ্ক সাত নম্বর র্যাঙ্ক এখন আমাদের ভারতবর্ষ দু নম্বর র্যাঙ্ক টাচ করবে আমি তো আমার মনে হয় এই এক দু মাসের ভিতরে হয়তো টাচ করবে দু নম্বর র্যাঙ্ক জানি না কি হবে এখন লকডাউনটা যে ছেড়ে দেওয়া হলো সেটা কেন যে ছেড়ে দেওয়া হলো সেটাও আমি বলতে পারিনি আপনাদের কোনো যুক্তি থাকলে কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন শপিং মলগুলো খোলা থাকবে আট জুন থেকে রেগুলার শপগুলো কিন্তু সেখানে প্রপার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা থাকা দরকার এবং এন্ট্রির সময় যে স্ক্রিনিং করাটা সেটাও দরকার খোলা যেগুলো পার্ক ধরুন খোলা কোনো যদি ব্যায়ামের কোনো জায়গা হয় এরকম যদি কোনো ধরনের পার্ক হয় ধরে নিন আমাদের গান্ধী পার্কের মতো একটা পার্ক সেইগুলোও খোলা চলবে কিন্তু সেখানে আরেকটা জিনিস কি সেখানে বসার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে না মানে কেউ সেখানে যে চেয়ারগুলোতে ইয়েগুলোতে বসে গল্প করতে পারবে না যদি আপনাদের যদি হাঁটার দরকার হয় আপনারা যদি ইভিনিং ওয়াক করতে চান মর্নিং ওয়াক করতে চান আপনারা করবেন কোনো ইয়োগা সেন্টার যদি হয় সেখানেও চলবে কিন্তু বসে থাকার জন্য নয় আপনারা কিছুক্ষণ আপনাদের ইয়ে হাঁটাফেরা করে আপনারা সেখান থেকে চলে আসতে পারবেন সেই জন্য সেই পার্কগুলো খোলা থাকবে সেখানে কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং হাইজিনটা মেনটেন করা খুবই দরকার ফিল্ম এবং ভিডিও শুটিংস যারা করে শুটিংগুলো যারা করে ওনাদেরকেও খুলে দেওয়া হয়েছে চাহে সেটা ওপেন প্লেসেস হোক ইনডোরে হোক কিন্তু সেখানে আপনাদের হাইজিন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করতে লাগবে বললেন সেলুন এবং পার্লার ওনারাও খুলতে পারবেন এক জুন থেকে সেখানে স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছেন যে যারা সেলুনের যারা কাজ করে যারা চুল কাটে যারা পার্লারে ইয়ে করে ওনাদের কিন্তু মাস্ক তো থাকবেই গ্লাভস থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং একটু পরে পরে একটু পরে পরে সেই পার্লারই বলুন সেই স্যালুনটা বলুন সেটাকে একটু পরে পরে স্যানিটাইজ করতে লাগবে এবং যেখানে স্যালুন এবং পার্লার আরেকটা ইয়ে হলো সেখানে শুধু চুল কাটার জন্য আপনারা যদি কোনো ধরনের চুল কাটেন আইব্রু ইয়ে করেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেখানে কোনো মেসেজ টেসেজ চলবে না মেসেজের কোনো এরকম কিছু থাকবে না শুধু চুল কাটার জন্যই ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এখন নাইট কারফিউ নাইট কারফিউ আগে ছটা থেকে ছটা অবধি ছিল সেটা এখন নয়টা থেকে সকালবেলা পাঁচটা অবধি থাকবে রাত্রিবেলা নয়টা থেকে পাঁচটা অবধি কেউ উইদাউট এনি রিজন শুধু মেডিকেল ইমার্জেন্সি ছাড়া কেউ বেরোতে পারবেন না পঁয়ষট্টি বছরের উপরের লুক যারা বৃদ্ধ লুক এবং প্রেগনেন্ট ওমেন দশ বছরের ছোট যারা ইয়ে এই বাচ্চাগুলা এবং যারা বেশি অসুস্থ উনাদের বার হওয়াটা খুব স্ট্রিক উনাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হলো যে আপনারা ঘরে থাকবেন ঘর থেকে উইদাউট এনি রিজন শুধু মেডিকেল ইমার্জেন্সি ছাড়া আপনারা কিন্তু বেরোবেন না এটাও কিন্তু একটা রেস্ট্রিকশন এখন হলো বাইকে বাইকে অনেক লোকের প্রশ্ন আসছিল কি দাদা আমরা দুজন বাইকে চলে যেতে পারব কি সেটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি রেস্ট্রিক্টেড পুরুষ দুজন বাইকে অ্যালাউ করা হয়নি পুরুষ এবং মহিলা চলবে পুরুষ এবং বাচ্চা 
চলবে ছোট যেগুলো বাচ্চাগুলো মানে 12 বছরের উপরের যেগুলো বাচ্চাগুলো ধরেন বা 12 বছরের ভিতরে 10 থেকে 12 বছরের ভিতরে এরকম ছোট বাচ্চাগুলোও চলবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছে 10 বছরের নিচের যে বাচ্চাগুলো ঘর থেকে না বের হওয়ার জন্য কিন্তু যদি ইমার্জেন্সি হয় মেডিকেল ইমার্জেন্সি তাহলে আপনি বের হতে পারবেন সেখানে বাইক নিয়েও আপনি যেতে পারবেন শুধু মেডিকেল ইমার্জেন্সির জন্য বেশি এসেনশিয়াল কোনো কাজ হলে সে সময় আপনারা যেতে পারবেন যে সময় আপনাকে ধরবে আপনি বেরোনোর পরে যদি আপনাকে ধরে আপনারা বলবেন আপনার কি স্পেশাল কাজ কি এসেনশিয়াল কাজ কি খুব দরকারি কাজ সেটা আপনারা বলবেন সিনেমা হল জিম মিউজিয়াম অ্যামিউজমেন্ট পার্কস বার অডিটোরিয়াম অ্যাসেম্বলি হল এই সবগুলো কিন্তু বন্ধ থাকবে নেক্সট অর্ডার না আসা পর্যন্ত যে কোনো ধরনের ফাংশন চাহে সেটা এডুকেশনাল ফাংশন হোক চাহে সেটা সোশ্যাল ফাংশন হোক চাহে সেটা রিলিজিয়াস ফাংশন যেখানে অনেক লোক জমায়েত হয় সেই যে ফাংশনগুলা টোটালি রেস্ট্রিক্টেড নেক্সট অর্ডার না আসা পর্যন্ত এরকম কোনো ধরনের ফাংশন হবে না চাহে সেটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক চাহে সেটা পলিটিক্যাল গ্যাদারিং হোক চাহে যে কোনো ধরনের ফাংশন হোক স্কুল বন্ধ থাকবে কলেজ বন্ধ থাকবে ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার্স এইগুলো সব বন্ধ থাকবে সেগুলো ফার্দার অর্ডার না আসা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কন্টেনমেন্ট জোনে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি চলবে না কন্টেনমেন্ট জোনে টোটাল রেস্ট্রিকশন আগের মতনই থাকবে বন্ধুগণ আপনারা জানতে পারলেন যে আনলক ফেজ ওয়ানের যে ইয়েগুলো রেস্ট্রিকশনগুলো কি কি আপনারা কি কি করতে পারবেন কি কি খোলা না খোলা সবগুলো আপনারা জানতে পারলেন যদি আপনাদের আরও কিছু যদি কোনো ইয়ে থাকে কোয়েকশন থাকে যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন এবং এই ভিডিওটা এখনই সবাইকে শেয়ার করতে ভুলবেন না অনেক লোক এখন জানে না সঠিক তথ্য এবং আপনার শেয়ারেই ওনারা সঠিক তথ্য পাবেন আমাদের ভারতবর্ষে আমি বললাম এক লক্ষ চৌরানব্বই হাজার ক্রস করে নিয়েছে র্যাঙ্ক সাত সাত নম্বর পজিশনে এখন করোনা আক্রান্ত রোগীদের এবং আমি মনে করি কালকের মধ্যেই আপনাদের দু লক্ষ ক্রস করবে এবং আপনারা কি মনে করেন লকডাউন যে সময় একদম কম পরিমাণে করোনা আক্রান্ত রোগী ছিল সে সময় স্ট্রিক্ট লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে এখন যে সময় রোগের সংখ্যাগুলো বাড়ছে সেই সময় লকডাউনটা খুলে দেওয়া হলো এবং সেটার ব্যাপারে আপনারা কমেন্টে কি বলতে চান আপনাদের মতামত সেইগুলো আপনারা বলবেন যুক্তি সহকারে কোনো কিছু বলেন কেন খুলে দেওয়া হয়েছে যদি আপনারা কোনো কিছু জানেন আপনারা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন আমি কৃষ্ণকান্ত সিনা নতুন একটি আপডেট নিয়ে আবার ফিরে আসবো নমস্কার